بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ یو آل آر فائن ان اسٹینگ سیف اینڈ ہیپی ایٹ یو ہومس آئی ایم یو جی کے ٹیچر مس فرہین اینڈ آئی ویلکم یو آل تھو یو جی کے کلاس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آز یو نو دیٹ وی آر آن یونٹ نمبر ٹین ہیبٹ ایٹ اینڈ ٹوڈے از اٹس ففتھ لیسن سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس بفور موونگ آن ٹو ورڈس دا لیسن لیٹس کوکلی ری کیپ واٹ وی ڈڈ ان دا پریویس لیسن یو ہیو ٹو آنسر اے فیو کویشچن بیکاز وی اسٹڈیڈ اباؤٹ forest habitat and aquatic habitat so you have to answer that can we call a park a forest or not kya aap ek park ko forest keh sakte hain yes now tell me why or why not yes because if it's uh, it has trees different types of shrubs and different kinds of animals then it can be called a forest just like changa manga it is a man made forest and it also has a park and a man made forest which has lots of animals and different types of trees and shrubs and herbs so my dear students let's quickly tell that name some of the animals and plants living in seas samandar mein sea habitat you have to tell the plants and the animals inhabiting sea habitat very good octopus jellyfish whales sharks very nice now some plants mangrove kelps very good name some of the plants and animals living in rivers very good first let's talk about the animals trout salmon very good now tell me about uh, the plants river grass very good Okay my dear students now it's time for an activity you will thoroughly enjoy this so here you can see uh, the components of habitat so what are the components habit of a habitat living and non living components which you can see uh, the living components are plants and animals whereas the non living components are rock soil air sun and water so these are the components of a habitat ek habitat ke andar ye sab cheeze hoti hain tabhi jo hai wo ek natural home ban pata hai kisi bhi animal ka so next you can see a forest habitat what is this this is a forest habitat aur yahan pe aapko different animals nazar aa rahe hain like an owl bear a deer chhota sa rabbit bhi baitha hua hai there is also a mouse then there is a fox back there squirrel different trees so here you can see different type of animals and plants in forest habitat so a forest uh, uh, this is natural home of many animals and plants this forest is a natural home of many plants and animals and The natural home is called habitat. किसी भी animal या plant का natural home जो है we call it a habitat. So my dear students, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो different animals इस forest में रह, रह रहे हैं जैसे कि this owl. Let's talk about this owl. It feeds on the mice and the rabbits, whereas the rabbit eats grass and plants the mouse eat different worms from the soil and other small animals this deer feeds on the grass this uh, fox or this bear um a uh, bear eats fish the fish live inside the water and the squirrel eats the plants and or the berries this fox eat this squirrel so they all are connected with each other dekhe sab ka interaction hai non living or living things jo hai wo aapas mein connect kar rahi hain jo air hai wo plants jo hai it is making clean air for the animals and plants it is plants are also providing home for different animals similarly uh, one animal is food of other animal yani ki ek janwar jo hai wo kisi dusre janwar ka khana ban jata hai to isi tarah sab aapas mein interconnected hai theek hai sab saath milke reh rahe hain sab ek dusre ko koi na koi cheez provide kar rahe hain theek hai this type of interaction is called ecosystem what is it called 
this type of interaction of living things uh, with their environment with their habitat is called ecosystem so once again let's quickly look at the components have of the uh, of a habitat which when interconnect with each other ek dusre se jab ye connect karte hain ek dusre ke saath ke upar rely karte hain they are कॉल द इको सिस्टम दे मेक अप अ इको सिस्टम ठीक है एक कम्युनिटी जब बन जाती है एक हैबिटेट के अंदर तो वहां पर जब सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं देन दे मेक अप अ इको सिस्टम आपने इको सिस्टम को हैबिटेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना जब आपसे कोई पूछेगा वट इज अबिटेट यू विल टेल हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल एंड वट इज द इको सिस्टम इको सिस्टम इज द लिंकेज uh, जो उनका इंटरेक्शन है आपस में वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द इको सिस्टम सो फ्रॉम हेयर वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर एटी वन वे आर द ऑब्जेक्टिव आर गिवेन सो टूडेज ऑब्जेक्टिव इज ब्रीफली इंट्रोड्यूस वॉट एन इको सिस्टम इज ठीक है आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इको सिस्टम का आपको पता चलेगा कि हाउ इको सिस्टम इज फॉर्म ठीक है so my dear students let's quickly look at the islamic perspective god has created living creature from water some of them creep on their bellies some walk on two legs and some walk on four god creates what he wills for god is surely able to do all the things so my dear students yahan pe ek cheez pata chal rahi hai ki allah taala ne sare janwaron ko paida kiya hai कुछ जो है वो रींगते हैं जमीन पे रींगते हैं लाइक like स्नेक्स कुछ जो है वो दो टांगों पे चलते हैं कुछ चार टांगों पे चलते हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है वो बना सकता है अल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला के पास कुदरत है कि वो हर चीज जो है अल्लाह ताला क्रिएट कर सकते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक इको में एक हैबिटेट में भी इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स अल्लाह तला ने बनाए हैं डिफरेंट प्लांट्स बनाए हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं so my dear students let's quickly move forward towards the pre reading question quickly answer what benefits we get from plants quickly think pause you can also pause the video and you can think ki hame plant se kon kon se benefits milte hain like oxygen food shelter these are the different benefits that we get from the plants What environmental conditions are required by plants to make their foods? अब आप मुझे ये बताएं कि एक plant एक forest में जब grow कर रहा है या आपके garden में जो plant grow कर रहा है उसको कौन कौन सी conditions चाहिए ताकि वो अपना food prepare कर सके Sunlight, air, water, soil. So these are and uh, uh, appropriate temperature through which they can make the their own food so my dear students now let's move forward quickly open page number 86 in your pages uh, in your books i hope everybody has open page number 86 today we will talk about um ecosystem ecosystem interaction among organisms okay you will put your fingers where i will read ecosystem interaction among organisms that means ecosystem ka matlab hai ki interaction among organisms in a habitat plants use water soil light etc okay so these are the non living components to prepare food Similarly animals use plants as food ab animals jo hain wo khane ke liye kya cheez ko use karte hain they use plants they also seek the shelter of plants a plants ko wo kis kis tarike se use kar rahe hain plants to apna food khud hi prepare kar lete hain through non living components air water sunlight soil and the animals they get food from plants they get air uh, to breathe from the plants and similarly they also seek shelter unko ghar rehne ke liye chahiye hota hai to aksar animals plants ke andar apne ghar bana lete hain plants need animals to disperse seeds ab 
प्लांट्स एनिमल्स को कैसे यूज uh, करते हैं कि प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जो उनके ऊपर लगे हुए होते हैं अगर एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो उनके सीड्स वहीं रह जाएंगे कुछ एनिमल्स के फर के ऊपर सीड्स चिपक जाते हैं कुछ वो खा लेते हैं जो उनके वेस्ट uh, 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 के साथ निकल जाते हैं सो दिस इज हाउ प्लांट्स हेल्प एनिमल्स हेल्प द प्लांट टू डिस्पर्स द सीड उनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं एनिमल्स लेट्स अगेन मूव टूवर्ड्स रीडिंग ह्यूमंस नीड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड क्लोथ्स कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा दीज ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अब आपने देखा कि कैसे प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है हमें इंसानों को प्लांट्स भी चाहिए खाने के लिए एनिमल्स भी चाहिए हमें कंस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए हमें और डिफरेंट यूजेस के लिए भी प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत पड़ती रहती है नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर एटी सेवन एंड पुच ए फिंगर्स वेर आई विल रीड All such interactions make up an ecosystem. In interactions को हम क्या कहते हैं Ecosystem कहते हैं It may be as large as a forest or as small as a tree. So my dear students, this is very important. This is very important. Uh, this is extremely important to understand कि uh, जो है ecosystem वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि जितना forest होता है और वो इतना स्मॉल भी हो सकता है जितना कि एक ट्री होता है आई विल शो यू इन अ पिक्चर नाउ लेट्स क्विकली कंप्लीट द रीडिंग हेल्दी इकोसिस्टम हेल्दी इकोसिस्टम बेनिफिट्स ऑल पार्टिसिपेंट सच एज एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ प्लांट प्रोवाइड्स सफिशिएंट फूड टू इट्स डिपेंडेंस इट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन in case of net negative interaction the ecosystem is badly affected for example the removal or damage of any of the participants may affect the population of its dependents so my dear students jab ecosystem mein different life forms jo hai ya plants or animals ek dusre ke upar depend kar rahe hote hain to kya hota hai ke uh, unko Uh, वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल अगर एक डिपेंडेंट uh, जो है वो दूसरे को हार्म uh, पहुंचाए या उसको नुकसान पहुंचाए तो इससे पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट होता है और इसको नेगेटिव इकोसिस्टम कहते हैं अगर इको में बेनिफिट्स हैं देन इट इज़ पॉजिटिव इको इफ इट हैज़ कोई हार्म्स हैं कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव इको सिस्टम आई विल एक्सप्लेन इट टू यू फर्स्ट लुक एट हेयर कि एक इको सिस्टम फॉरेस्ट जितना बड़ा भी हो सकता है और एक इको सिस्टम ट्री जितना स्मॉल भी हो सकता है वे यू कैन सी कि एक ट्री के अंदर डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं लाइक अ स्क्वेरल बर्ड्स एंड देन दे द ट्री इज प्रोवाइडिंग दम शेल्टर देर आर वर्म्स लिविंग हेयर जो कि सॉयल को फर्टाइल करते हैं प्लांट के लिए और डिफरेंट प्लांट जो है वो इनको फूड प्रोवाइड करता है सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ठीक है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये सो बिगेस्ट इको सिस्टम कैन बी एज लार्ज एज अ फॉरेस्ट और इट कैन बी एज स्मॉल एज अ ट्री ठीक है सो माई डियर स्टूडेंट अब यहां पर नेगेटिव इको सिस्टम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे कि ये है इसको कहते हैं स्टेम सकर प्लांट आपको ये छोटे छोटे जो फ्लावर्स नजर आ रहे हैं बेसिकली ये इस ट्री के फ्लावर्स नहीं हैं ये एक अलग से प्लांट है जिसका नाम है स्टेम सकर इसकी ना रूट्स होती हैं ना इसके स्टेम होता है तो ये क्या करता है ये किसी भी ट्री के ऊपर या प्लांट के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और ये उससे फूड भी लेता है न्यूट्रिशन भी लेता है और इन रिस्पॉन्स या उसको क्या गिव बैक करता है ये कुछ भी नहीं देता उसको ये बल्कि उसको वीक कर देता है ये इस ट्री को वीक कर देगा और इससे सारे न्यूट्रिएंट्स इस ट्री से ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा स्टेम सकर और फिर क्या करेगा ये ये अपने सीड्स जो है किसी और हेल्दी ट्री के ऊपर फेंक देगा और फिर वहाँ ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से दिस इज़ अ 
नेगेटिव इकोसिस्टम बिकॉज ओनली वेन डिपेंड वन डिपेंडेंट जो स्टेम सकर है सिर्फ उसको फायदा पहुंच रहा है द ट्री इज गेटिंग नथिंग फ्रॉम दिस प्लांट सो दैट इज वाई इट इज अगेटिव इको सिस्टम सो माई डियर स्टूडेंट नाउ इज टाइम फॉर प्रैक्टिस अभी आपको दोबारा से पॉजिटिव और नेगेटिव इको सिस्टम के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी विद दिस एक्टिविटी विच इज गिवन ऑन पेज नंबर एटी सेवन इनडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर फाइव क्विकली ओपन इट ओके now what this activity says read the given picture search out if any ecosystem exists there if yes note down the participants the nature of interaction found am among them the interactions among organisms must be positive or negative theek hai ab aapne kya karna hai aapko yahan pe ye ek picture di gayi hai of some plants or unki underground picture hai to yahan aap dekh sakte hain ki aapko different uh, इंटरेक्शन uh, uh, जो है क्या मिलती हैं और अगर मिलती हैं तो आपको पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखने हैं उसके बाद आपको क्या करना है आपको बताना है कि क्या इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ओके लेट मी हेल्प यू आउट अब यहां अगर आप देखें रूट नॉड्यूल्स प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द प्लांट रूट ठीक है जो रूट नॉड्यूल्स हैं उसके अंदर जो एक बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है विच हेल्प द प्लांट इन हेल्दी ग्रोथ ठीक है सो पार्टिसिपेंट्स के नेम क्या हो गए बैक्टीरिया एंड प्लांट एंड दिस इज अ पॉजिटिव इको सिस्टम पॉजिटिव इंटरेक्शन है ये नेक्स्ट इज अर्थ फॉर्म इज गेटिंग फूड फ्रॉम द सॉइल और इन रिटर्न ये क्या कर रहा है ये सॉइल को फर्टाइल कर देता है दैट्स वाई इट इज अ पॉजिटिव इको then there is a mole here which you can see or ye mole jo hai it is feeding on the plants and the worms and it is uh, it is feeding on the worms and it is destroying the plants so this is a negative ecosystem whereas the plants are providing home to the mole so this is a negative ecosystem so that is how agar kisi ek dependent ko ya kisi ek inhibitant ko कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वहां पे इकोसिस्टम जो है वो नेगेटिव हो जाता है सो so, आप मैंने आपको कुछ इकोसिस्टम्स जो है वो दिखाए हैं कुछ इंटरेक्शन दिखाई हैं यहाँ पर इफ यू कैन फाइंड एनी अदर इंटरेक्शन यू कैन नोट देम डाउन इन योर नोटबुक नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द वर्कशीट वर्कशीट नंबर फाइव Which you can see on your screen. Write down your name and class. आपको एक forest ecosystem नजर आ रहा है. I spy an ecosystem. आपको यहाँ पर ecosystems भी ढूँढने हैं. Name non-living components in the ecosystem. ठीक है? इस ecosystem में जो non-living components हैं, like air, sun, soil. आपको उनके names लिखने हैं. Rocks. Then name the living components. Very easy. Which animals and plants that you can find here? You will write their names because they are living. then find out different interaction first one is done for you ab aapko different interactions yahan par find out karni hai like the grass zebra eats grass and lion eats zebra so this is an interaction between some forest animals and plants isi tarah ki interactions aapko yahan pe dusri find karni hai this is very easy pause the video get the printed worksheet from your teacher and quickly fill this in Now we will move forward, my dear students. Now is the time for evaluation given on page number six ninety six, where there are listening and speaking questions given. Quickly, let's uh, move towards question number fifteen. How do animals depend upon plants? They get food, they get oxygen, and plants also provide them shelter. Very good. Now next, what do plants need to make food? plants need sunlight air water and carbon dioxide and soil to prepare their food next is what is an ecosystem the interaction among the inhabitants of a habitat is called a ecosystem okay my dear students now is the time for your homework quickly note it down given on page number 86 home activity number 6 can plants survive without animals and humans kya plants animals or humans ke bagair survive kar sakte hain can animals survive without plants kya animals agar plants khatam ho jaye to kya animals survive kar sakte hain 
राइट आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स अब आपको इसका आंसर येस और नो में देना है और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देनी है कि हाउ डू यू सपोर्ट योर आंसर दिस इज एक्सट्रीमली ईजी डू इट योर सेल्फ एंड वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ इज द टाइम फॉर रैप अप माई डियर स्टूडेंट्स An ecosystem includes all the living things in a habitat, plus their surroundings, plus all the ways in which they interact with each other. This is called an ecosystem. A habitat के अंदर कैसे तमाम animals और plants और non-living components जो हैं वो आपस में interact करते हैं, एक दूसरे को benefit करते हैं, एक दूसरे पे depend करते हैं. That is called an ecosystem. I hope up till now you have. Uh, clearly understand ecosystem if you find any problem you can rewatch the video and complete your homework and your worksheet keep everybody around you safe have a good day and allah hafiz